conduire la gardienne à l'école. C'est une étudiante qui est au secondaire. Euh, ensuite, je leur conduis mon garçon à la garderie pour pouvoir dormir un peu le jour. C'est sûr qu'au niveau de prendre des congés, prendre des journées, euh, Bien, souvent, ce n'est pas un problème de les prendre. On en a, on peut les prendre, mais au moment où on appelle à la liste de rappel, bien, on se fait souvent dire « Bien, es-tu vraiment malade? Es-tu sûr que tu ne peux pas rentrer? » Nous autres, ça, ça va nous mettre dans le pétrin. Le département n'a personne pour te remplacer. Quand on prend une journée de congé et qu'on n'est pas remplacé sur le cadre de travail, euh, c'est les collègues qui vivent cette pression-là, là, en plus de la pression qu'ils ont déjà de la charge de travail. On a des collègues qui vont dire, eux autres, « Ah, on sait bien, elle, elle a un enfant, euh, bien, elle, elle, elle peut partir, puis alors que moi, je peux je peux pas le faire. Donc, euh, il faut aussi travailler avec les collègues puis essayer de, 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 de voir, les sensibiliser au fait que bien, cette personne-là, elle a un enfant à s'occuper, elle a des parents à s'occuper. Les employeurs, ils ont leur tabou, ils ont peur que les gens ils viennent pas travailler ou qu'ils exagèrent. Puis qu y a des... Sauf que nos, nos gens sont responsables, ils sont professionnels, ils aiment leur travail. Donc, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est que s'il y a une urgence, quelque chose soit capable de partir. J'ai entendu beaucoup de commentaires cette année euh, des jeunes mères qui nous disaient « Moi, j'ai l'obligation de prendre mes deux semaines de vacances pendant les vacances de la construction et de prendre une semaine supplémentaire après parce que le centre de la petite enfance est fermé. » Des mères qui nous disaient « Ma banque de maladie, moi, rendue au mois de mai, est vide et j'ai pas été malade une fois. » Et je sais qu'à un moment donné, je vais devoir prendre du temps pour moi parce que je vais être malade et j'aurai plus de temps ma dans ma banque de maladie et il y a des bonnes chances que j'entre au travail malade parce que j'ai pas les moyens de, de ne pas travailler, j'ai pas les moyens de prendre une journée sans solde. Les entreprises estiment que les problèmes de conciliation travail-vie personnelle, c'est la responsabilité des travailleurs et des travailleuses. C'est-à-dire que s'ils ont un problème, c'est qu'ils ne savent pas s'organiser. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est davantage trouver la solution en dehors du milieu de travail. Ils ne veulent pas regarder ce qui se passe chez eux, alors que les études ont clairement démontré que les problèmes de conciliation travail-vie personnelle sont vraiment, la, prennent leur source dans le milieu de travail. Regarder le travail signifie qu'on regarde comment le travail est organisé, les horaires, comment le temps est géré. C'est tous ces éléments-là qu'on devrait pouvoir regarder pour trouver un équilibre entre le travail et la vie euh, personnelle. Les gens nous arrivaient et nous disaient « Moi, j'ai toujours... » était quelqu'un de très actif, j'allais au gym, je réussissais à m'entraîner, je faisais du jogging, j'allais faire du vélo en venant de travailler, mon horaire de travail, les problèmes de transport qu'on connaît dans la région de Montréal, les enfants, j'ai même plus le temps de faire un minimum d'activité physique pour moi. Puis pour ces gens-là, ben, c'était de dire, je peux pas être efficace, je peux pas toujours être euh, éveillé puis fonctionnel si j'ai pas de temps juste pour prendre soin de moi, prendre soin de ma santé. Il y a des gens qui, 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 sont, qui font de l'exercice, ça, puis ça les... Le fait de faire de l'exercice, ils ont plus d'énergie, puis ils tiennent le coup, mais on dirait que avant de reprendre le cercle, ce cercle-là, ben, tu tombes dans le cercle contraire, c'est-à-dire que là, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus envie de faire d'exercice, parce que tu fais plus d'exercice, tu n'as plus d'énergie. Je sais pas, enfin, ça, ça gruge beaucoup de... Ça, je n'avais pas réalisé ça avant de le faire. Tu arrives chez vous et tu as juste le goût de faire la patate sur le petit foie. <rire> Avant, on avait un, un petit répit pendant l'été. Mais là, cet été, il n'y avait pas de répit non plus. Pas de répit non plus. Et puis, des fois, j'ai l'impression, je vous avoue, d'être dans un petit Pac-Man. Puis, c'est. Euh, j'ai des, des obstacles à, à passer. Puis, ça va être jusqu'à quand je vais réussir à me rendre <rire> jusqu'au bout. C'est un peu fou. Là, ce qu'on constate, c'est que les gens sont de plus en plus en déséquilibre hein, entre les différentes responsabilités qu'ils qu ont et ces tensions qui vivent autant au travail qu'à la, qu la maison, bien, ce sont tous des facteurs qui contribuent à augmenter les problèmes de santé des travailleurs, des travailleuses. On entend de plus en plus parler de dépression, d'épuisement professionnel, de détresse psychologique, de stress, d'anxiété. Ça m'a permis de connaître un moment donné les limites de mon corps <rire> assez rapidement. Euh, ça sent. Parce que je me suis 
sur mon à l'hôpital. <rire> fait que ça a fini, là. J'étais correct. Et je me suis levé un matin, j'étais correct. Puis à un moment donné, oups, ça a donné un coup euh, à partir de cette journée-là. Euh, les migraines tout le temps. Euh, j'ai pogné, euh, pogné mon bout. Euh, après ça, j'ai été obligé d'arrêter les négociations. J'ai arrêté de travailler. Puis euh, vu que tu étais en négociation, tu ne veux pas arrêter longtemps. Donc, à un moment donné, j'ai dit, euh, écoute, euh, je retourne travailler, je ne peux pas arrêter. Euh, puis, euh, oui, des fois, ça, fait, ça te fait penser à dire, euh, écoute, il euh, y a plusieurs choses que j'aime, puis des fois, je me dis, il y a peut-être des choses qu'il va falloir que, que j'abandonne. Donc, cet essoufflement, là, ça coûte cher pour l'entreprise parce que les gens s'absentent. Euh, il y a une perte de productivité euh, que cause une fatigue excessive, l'anxiété, la détresse psychologique. S'il y a du roulement de personnel, ça coûte cher en termes d'assurance collective. Alors ça, c'est des coûts pour l'entreprise. Et puis, il y a des chercheurs canadiens qui ont essayé de l'évaluer et puis ils ont estimé que ça variait entre 4,5 et 10 milliards de dollars pour l'ensemble des entreprises canadiennes. Les problèmes de conciliation travail-vie personnelle trouvent leur source dans le milieu de travail. Donc, on doit aller dans nos milieux de travail et négocier du temps, du temps pour soi, du temps pour avoir un meilleur équilibre entre les exigences du travail et les exigences de la vie personnelle. Les gens sont arrivés en nous disant « Moi, j'aimerais ça pouvoir prendre du temps supplémentaire » et le mettre dans une banque de temps différé. Donc, je ferais différé à chaque semaine, une heure ou une heure et demie de temps, dans laquelle je pourrais aller piger si jamais j'en ai besoin, puis je saurais que ben, j'en accumule à chaque semaine de ce temps-là, donc je peux l'utiliser pour des problématiques reliées à ma famille, à mes parents, à mon frère, ma soeur, ou à mes loisirs, au fait que je veuille faire du bénévolat, ou au fait que je veuille aussi prendre du temps pour moi. Ce qu'on a besoin, c'est la flexibilité. Donc, on disait, on peut-tu mettre les soldes de maladie, les soldes de vacances, ou le surplus de vacances? On peut-tu permettre à nos membres d'essayer de, de gérer le temps qu'ils ont plus selon leurs besoins, là, au lieu que ce soit du prêt-à-porter, ça soit du sur-mesure pour pallier aux besoins des, des gens. Pour euh, cette convention-là qui se termine le 31 décembre, ils nous ont accordé un maximum de 240 heures, ce qui fait peut-être, je pense, ces quatre mois-là. Euh, donc, les gens, ils peuvent utiliser toutes les, les heures de maladie qu'ils ont pu utiliser, euh, le surplus de trois semaines de vacances qu'ils ont, ils peuvent, le temps supplémentaire, ils peuvent choisir de ne pas se le faire payer, mais de mettre ce temps-là dans cette banque-là, la versée, donc, ils se font comme, ils économisent du temps. C'est nouveau, on appelle ça de l'épargne-temps. Au lieu d'économiser des sous, on économise du temps. Les syndicats ont un grand rôle à jouer pour renverser la vapeur, pour pouvoir retrouver la maîtrise de notre temps. On peut jouer sur deux plans, l'aspect des milieux de travail, où on va pouvoir établir des priorités de ce qu'on veut négocier pour avoir plus de temps libre, mais aussi comment on peut prendre ces temps-là qu'on a négociés. En plus, il est clair que des revendications doivent être également euh, faites auprès des gouvernements pour les pousser à modifier des législations de manière à ce que les employeurs ne se défilent pas sur l'aspect de la conciliation travail-famille et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour obtenir un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. Salut, Léa. Salut, madame. Bien tu viens pas? Tu pas de recette? Ça a bien été, bien mangé? Oui. Bye-bye, Léa. Bye-bye, Léa. Ouais, bye-bye, Léa. Comment le saut, là? Bye-bye. Oh.